Thank you for giving me this chance. I am Bakri Melka Abdo, a researcher at EIR Ethiopia. This opportunity is given the first time for Ethiopian candidate and I was late on arrival to RDA. I want to express my gratitude to CAFASI Secretariat for their unreserved support to be successfully attended the training program. As of being a developing country citizen, it is to be impressed by what I have seen here inside RDA and outside environment. Starting from the research work, everything is accessible to perform the research task fully capacitated with the state of art technology, equipment and trained manpower. I got experience in food functional material preparation from natural source and biofunctional activity testing using in vitro model. Beyond that, the way of living, culture, weather condition, food system and working habit also have attracted my attention. Now I am familiar with the overall scenario of what's already implementing research and development activities. These observations are important for capacitating me and my future career development. Once again, I am grateful for CAFASI as well as RDA for giving me this chance. Okay, well, currently I am working a research activity on natural product of endemic and indigenous medicinal plant of Ethiopia, particularly at Wendokanet Agricultural Research Center. A shortage of resources and lack of capacitated manpower on this field, the community are not benefited from this natural resource in domestic as well as without boundary. This training enabled me to identify the potential source of useful plan and at least fulfilling the preliminary steps to standardize the functional material product for sustainable utilization. In addition, I got exposure to find the opportunity of research collaboration, project and finding to the funding organization. Okay, well, uh, my training thematic area is important for improving our food system and easy to promote the society with minimum cost. So, uh, I expect to get acceptance by EIR management to popularize the technology. First, I will prepare the training material proposal document and submit to the EIR management. After getting approval, design to formulate a product and then select the target group and potential area and also finally I will organize a training for the prioritized stakeholder. Well, I thought uh, the CAFASI on-job training platform is a good opportunity to upgrade professional skills as well as create a future co research collaboration. Therefore, it is encouraging to compete uh, with the fellow on time and uh, uh, we all, the CAFASI candidates, are an ambassador of CAFASI to implement this plan in Africa. I thank you, CAFASI and RDA. Hello. 국립식량과학원 식품자원개발부에서 근무하고 있는 이성현 연구관입니다. 아, 저는 기능성 식품 소재 개발과 농식품 부산물의 업사이클링, 대체 식품 원료의 국산화 연구를 수행하고 있습니다. 저희 연구실에는 해외 청년 과학자로 베크리가 와 있는데요. 아, 이번 연수를 통해서 한국의 식품과학 연구 현장을 경험하고 실험 기술과 또한 연구 윤리를 함께 배울 수 있도록 지도하고 있습니다. 베크리는 매우 성실하고 학습 의지가 강한 연구원입니다. 베크리 입국이 예정보다 늦어져서 계획했던 동물 실험 훈련을 하지 못해 아쉬운 점이 있지만 지난 5개월 동안 집중적으로 세포 실험을 연수해서 이제 혼자 기능성 평가를 위한 세포 실험을 디자인하고 수행할 수 있게 되었습니다. 연수 종료 이후에도 연구 자료를 공유하고 논문을 공동으로 게재하고 지속적인 정보 교류를 통해서 협력 관계를 이어갈 계획입니다. 
이번 프로그램을 통해 아프리카 청년 과학자들이 한국의 연구 문화를 경험하고 본국으로 돌아가서는 자국의 식품산업과 농업 발전에 기여할 수 있길 바랍니다. 국제협력은 서로의 강점을 연결하는 다리이고 앞으로 우리 인류가 살아갈 길이라고 생각합니다. 이러한 교류가 확대되어서 지속가능한 식량 문제 해결과 건강한 미래를 함께 만들어갈 수 있길 기대합니다. 카파치 청년과학자 프로그램 정말 좋습니다. 많이 응원해주세요.